Hii ni njia yangu ya mateso sehemu ya tatu. Mtunzo wa simulizi hii ni Constantino Dimoso. Anapatikana kwa simu namba 0787296659. Na sauti hii isikayo hapa ni ya kwangu Leila Timboya kutokea hapa katika studio za simulizi mix zilizopo Kinondoni Studio jijini Dar es Salaam. Hii ni season 1 ya njia yangu ya mateso sehemu ya tatu. Sehemu ya pili tulishia pale ambapo Emelida alikuwa ameshachukua taksi kwa ajili ya kumpeleka nyumbani. Maswali ni kwamba je, atapokelewa huko nyumbani? Basi ili kujua nini kilijiri, usiache kuungana nami mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii yenye kusisimua. Dakika 40 ndani ya taksi zilitosha kunifikisha nje ya geti la nyumba yangu. Nilishuka na kumkabidhi pesa yake dereva taksi. Tuliagana kisha yakaasha gari yake na mimi nikaanza safari ya kuingia ndani ya uzio wa nyumba yangu. Nilipofika mlangoni nilikuta viatu vya kike. Nilitambua fika kwamba ni mawifi zangu, tayari wameshafika. Nilivua viatu vyangu na kuingia ndani. Niliwakuta Sebleni, mume wangu na dada zake wanne. Wakiwa wanaongea ila walipoiona sura yangu wote walikaa kimya. Isa ya mume wangu, mbona umenyanyuka? Nimekuja tuzungumze mume wangu. Nomba unipe muda, nomba unisikilize. Nilimuomba mume wangu, angalau anipe hata dakika kadhaa tu za kunisikiliza. Siniikwambia usiwe tena katika nyumba hii na huo msukule wako. Ina maana toka ulipojifungua huyo kiumbe, masikio yako yakafunga ama mume wangu. Mume wangu nani mpumbavu mkubwa wewe? Naona miaka mitatu nilikaa gerezani aitoshi na nilijata na balaa na nuks maisha ni mwangu imelida Nisikilize basi kwanza isaa mume wangu Sina muda mchafu tena kukusikiliza tena ngoja nikuache niondoke niepushe shetani Isaa alimalizia kwa kufionya Isaa alisogea mlangoni alifungua mlango na kwenda nje na kuondoka maeneo ya mazingira ya nyumbani na kuniacha peke yangu na mawifi tu pale sebleni Macho yangu alibaki akimsingiza Isaya mpaka alipofungua geti la kutoka nje ya uzio Nilijisi uchungu yani nimetoka kujifungua jana tu ila hakuna hata aliye na huruma juu yangu Nilihisi kama kuzaa kumekuwa doa katika maisha yangu Ningeweza kuvumilia wote wanavyonifanyia vitu vya ajabu ila siwezi kuvumilia kuona Isaya ndo wa kwanza kunifanyia hivyo Ni macho tu napua ndio vivyoteseka kwa wakati huo kwa sababu ya machozi na mafua yaliyoanza ghafla huko nikijaribu kujifuta na mwanangu Ebu hata kujiliza hapo Unazani machozi yako ndio hata kufanya uonekane msafi Wona laana una laana tu <laughs> Ilikuwa ni sauti ya ifi yangu ilikuwa ni sauti ya ifi yangu mdogo aitwaye Getruda alipokelea na ifi yangu wa pili Salome Na uhakika ile zungu lako la unga si mtoto wa kaka yetu. Kamtafute huyo mwenye damu yake, kisha ompelekee familia yetu haina mbegu mbovu hivyo. Shote upo. Tena takuondoa huko ndani kabla ya kaka aje kuondoa. Kwa hiyo ujipange. Wengine walibaki kucheka tu. Aswa ifi yangu mkuu wa madiveti, akiashiria kuzungumza adogo zake, wameyafurahia na ipo sambamba nao. Niliwauliza tu, mmemaliza kuongea nikapomsikia ama bado amjatosheka. Ifi yangu mkubwa ilinyanyuka alipoketi na kunitia kofi na kumsukuma chini. Ili kukinga mwanangu asumie nilimzuia na gari changu cha mkono wa kulia jambo ambalo lipelekea gari changu kuteuka ujasiri wa kutuliza hivyo kwenye nyumba kaka yetu natoka na mke wa mpiga debe stand hatukutaki kwani uelewi wewe si mwanamke sahihi kwa ndugu yetu unangangana hapa kwani huna kwenu anapakwenda basi maisha yenyewe kwao ni duni ndio maana anamngangania ndugu yetu yana enepa kaka yetu anakona tu kwa stress utatulia kaka yetu Tusha mtafutia mwanamke anaendana naye kaka yetu atakayemzalia watoto si albino wako huyo. Kwa sauti ya ifi yangu wa pili kuzaliwa aitwaye Mashida. Salome naye alikuwa ameshika kikombe cha chai ya moto. Alinyanyuka na kunimwagia miguuni pale chini nilipoanguka. Iliniunguza ile chai na kunifanya nipate maumivu makali sambamba na mkono ulioteuka. Niliona haina haja kuendelea kujibishana nao. Baada ya kunimiza mimi kinachofuata ni watamuumiza mtoto wangu ambaye kwa muda huo alikuwa mgongoni. Niliamua nyanyuke na kuacha sebeni kuelekea chumbani. Nilumia sana. Nilibaki kulia tu. Na si kwa maumivu ya nafsini, bali hata mwili mzima ulikuwa una utulivu na kuniacha nitawaliwe na maumivu, macho na uso vikisonona. 
akilili litambua kuwa nikiwa mpole na kuakalia kimi ya fami watakavyo hatima mwanangu taishia pabaya na kujipa mwe nita pambana nao na kujipa mwe nita pambana nao hata wakichukua uhai wangu ama kutesa mwele wangu ili tu ni mlinde mwanangu kiumbe kichokuwa na atia japo mkono liteuka kutoka na kujifungua nilijikaza na kujikanda maji ya uzazi ukokuwa mama alikuwa mbali na alie karibu ambaye angeweza kunikanda ndo mtu wa kwanza alikuwa hitaji kuona uwepo wangu hakika nilimkumbuka sana mamaangu mzazi na kutamani kwa muda huo angekuwa karibu yangu uenda yeye angelewa utajiri huu wa maumivu na masimangu anayonikuta zilipita siku sita tangu isa aondoke na kunyacha sebleni pasipo kurudi nyumbani na kujua hata hali yangu na mtoto hata kwa njia ya simu tu na maifi zangu aliniacha mwenyewe bila kujali kuwa mimi ni mzazi lolote linaweza kutokea mimi ama mtoto ila nilimshukuru Mungu tu na kuzidi kuwaombea siku ya saba toka Isaya aondoke Ilifika usiku wa siku hiyo mida ya saa tatu, nilikuwa bafu na jiogesha maji ya uzazi ghafla nilisikia sauti ya mtoto ikilia nilikatisha kuoga na kuchukua kitenge kwa haraka na kutoka bafuni nilihisi mbu ama akajifunika uso ila cha kushangaza alikuwa isaya akiwa amemnyonyoa mtoto mkono mmoja alipomtazama vyema sambamba na ongea yake nilikundua amekunya pombe na amelewa haswa isaya namuomba mwanangu please Unambebaje hivyo? Utaniangushia mtoto wangu. Na pia viungo vyake havijakomaa. Unamuumiza mtoto. Kabla Isaya hajajibu, isika sauti ya mwanamke kwa Sebrenne kiongea kwa ukali. Baby, mbona chukua muda kuwatoa vinyago vyako huko ndani? Mimi nataka kuja kukupa mambo. Kombe shia shuka mahali pake bana. Usijali <laughs> oh, Jasmine. Ndio nilikuwa namnyanyua huyu shetani kwa bahati nzuri mama yake alikuwa anaoga huko chioni sasa ametoka ngoja ni mkabizi watoke watupishe tutafute binadamu baada ya yeye kushindwa kutimiza hilo <laughs> ilikuwa sauti ya Isaya Kilevi ikimjibu Jasmine mwanamke huyo alikuwa rafiki wa ifi yangu mdogo Salome alikuwa kama rafiki yangu wa kwanza nipofika Dar es Salaam haya mchukue mwanao mtupishe chumbani kwangu Niende wapi saya? Mbona umebadilika hivyo? Kosa langu lilikuwa ni kukubebea hii mimba. Kosa langu lilikuwa ni kukusubiri. Na kuvumilia yote mpaka ulipotoka gerezani baada ya miaka mitatu. Maana sikuelewi. Ndio no, umeanza no, lini kunywa pombe? Siku ya saba leo toka nianze kunywa pombe. Imelida, hebu e, nitolee semina na ngonjera hapa. Na ninaposema toka na maanisha utoke ili mwanamke nilimpenda na kupendwa na ndugu zangu aingie chumbani kwake. Utoke tu kwa hiari yako kabla sijamuumiza mtoto wako. Sawa wewe mwanamke wa kijijini. Kokofio salama mwanangu. Nisogea kabati na kuchukua baby show na kanga za kujifunika. Nilimnyanyua mwanangu na kuanza kuelekea sebleni yeye yeah, alinifuata nyuma. Nilimkuta Jasmine Sebleni akiwa amesimamisha kichwa kutokana na pombe alinye. Nilimkuta Jasmine Sebleni akiwa amenamisha kichwa kutokana na pombe alinyanyuka na kunitazama na kucheka kwa dharau. <laughs> Yalikuwa ni maneno ya kejeri ya Jasmine tena aliongea kilevi. Nilisogea kwenye kochi lingine na kuanza kutandika ili njilaze na mwanangu. Isa alisogea pale alipokuwa ameketi Jasmine na kumnyanyua. Tuende tukalale mke wangu. Ah mashetani. Oh, Asije kutuambukiza shetani. Bure. Siwezi lala kwa amani ndani. Endapo Ah, toka kwa ndani ya nyumba hii. Watanaje sebuleni? Sehemu ya nyamani na usingizi mzuri. Tena juu ya kochi. Ilikuwa ni sauti ya Jasmine ya kudeka, huku kichanganyana na pombe. Kwa hiyo, oh, wataka nifanye nini bebe? 
Omba atoke nje kabisa hapo kibalazani. Jasmine alijibu. Na imani umesikia kukuwamasikia yako mawili ya nyama. Mki wangu haitaji kuwaona hapa sebuleni kwa nukti zeno mtamfukuzia wageni ubure kwenye sebulei. Nilimtazama isaya. Nilimtazama isaya. Kweli ni mwanaume ambaye nimetoka naye toka shule ya msingi. Mwanaume alipata naye ziaka na matusi. Na nikavumilia vyote kwenye nyumba nilioshiriki kujenga kwa jasho langu. Makochi leo nuna kwa hela yangu. Leo naambiwa kulala juu yake eti naletea nuksi. Mimi. <laughs> Isaya. Umefika mbali. Nje hapo kuna baridi na mbu. Mtoto atalalaje hapa? Umehitaji chumba na kitanda changu kalala na mwanamke mwingine. Sikutaka kugombana. Ila sawa, wazidi umevuka mipaka Isaya. Kwa hiyo tatizo ni ibilisi wako. Oh, okay, okay, okay. Usijali. Yeye yeah, atalala ndani. Afu wewe utalala nje. Baada ya Isaya kumaliza maneno hayo, alikuja kunyanyua kwa nguvu. Na nilipotaka kugoma kutoka mwenyewe bila mwanangu. Niliambuliwa kupigwa mpaka mwisho nilishua nguvu za kuendelea kubishana baada ya kipigo cha mbomizi. Hapo Isa alipata wepesi wa kunyanyua kama uchafu na kutupwa nje. Huku mwanangu akibaki ndani akilia kutokana na kuamshwa na keza ugomvi. Pasipo huruma alifunga mlango. Walizima tana kutimkia chumbani. Wakamwacha mwanangu kwenye kiza kinene. Ni sauti tu iliyojulisha uwepo wake. Niliomba sana nipe mwanangu ila hakuna aliweza kunisikiliza. Akabaki akilia mpaka mida alfajiri. Nilisikia ukimya tu. Ali lionishtua na kunipa maswali mengi kichwani. Kimemkuta nini tena mwanangu? Nilijaribu kuchungulia dirishani ila sikuweza kumuona vyema. Kwa kuwa dirisha lilikuwa juu sana. Niliona jinsi ya kumsaidia mwanangu. Niko na kupiga kaidisha ni kwao. Walipolala Isaya na Jasmine. Baada ya kuona na Arabia Star yao walikuwa wanafanya kwa muda huo. Imelida, hebu nombo jeshimu. Ni tabia gani ya kuja kutupigia kelele hapo dirishani? Isaya aliongea kwa asira. Ila sikuona haja kuogopa kwa muda huo. Kwa kuwa nilikuwa nikitetea usalama wa mwanangu. Aliviona siondoke alivata ulo na kutoka Sebleni kwa asira. Ilibidi na mimi nzunguke kibarazani kwa haraka. Isa alimnyanyua mtoto kwa nguvu. Pasipo na kujali lolote. Alifungua mlango na kumtupa mtoto chini. Kisha alifunga mlango. Sauti ya mtoto ilisikika masikioni mwangu. Ila ni kwa sherehe maumivu makali. Nilemwa mwanangu pale chini na kujaribu kumnyonyesha. Nikisi labda ni kilio tu. Chekio ya ziwa. Kwa kuwa kunyonya muda mrefu. Ila ikusaidia. <tos> Niliamua kunyanyuka kwa haraka huko nikiwa na Rubega tu mlini. Nilivaa viatu na kumweka vyema mwanangu na kwa hiyo hospitali. <tos> Baada ya vipimo ile gundulika mtoto amemezwa mguu wa kulia na kama tatelewa matibabu basi naweza kumpelekea kuwa mlemavu wa mguu mmoja kwa wakati huo sikuwa na hela niliamua kurudi nyumbani kwa muda kulikuwa tayari kumesha kucha na watu wengi walionijua walinishanga kwa mabasi niliyovaa ila kwa kasi ya mwendo walikuwa natembea walishindwa hata kunisimamisha niliingia ndani kwa haraka cha kushangaza nilikuta mabegi yangu ya nguo yakihamishwa na kupeka kwenye zizi la nguruwe. Isaya, hiyo tu alinitendea siku hizi zote nane. Hayajatosha mume wangu. Nitese mimi basi. Ila sio mwanangu jamani. Jana nimeala nje. Leo niamshia kwenye zizi la nguruwe. <sighs> Afya mtoto kweli kwenye zizi la nguruwe. Hapa kwenye nimetoka hospitali. Mtoto hivyo mtupo umemvunja mguu na asipopata matibabu kwa muda atakuwa kilema wa maisha. 
Kwa nini wanipa majeraha ya kutunza maumivu moyoni? Nimekosea nini saya? Naomba ila nimwaishe mtoto hospitali. Kabla ile tatizo haijakuwa kubwa. Please. Oh, ni mwanao pia. Neno mwanao lilionekana kumchukiza sana. Tena ishia hapo hapo. Mwanangu kwanza lini? Ni lini nimemkubali huyo mtoto? Ni izani anataka kufa. Kumbe ametoka mguu tu. Hiyo taarifa imenichukiza. Nitamani afike kabisa. Uenda akili yako itarudi. Na pia sina za kuchezea. Bora nikanywe pombe. Ni chozi tu ndilo lilokuwa na mimi kwa wakati huo. Nikijaribu kupunguza maumivu yangu. Nilishia tu kumtazama Isaha. Nilinyanyuka na kuanza kuelekea ndani. We, unaingia wapi huko? Au una chako tena? Kama unahitaji kukaa hapa maskini mkubwa wewe. Kuanzia leo, wewe ni wa kule kwa nguruwe. Ndio mahali utakapokaa. Na huyo nguruwe wako akakaa na ndugu zake kule. Asante. <laughs> Ila kwa sasa naomba nikachukue hela zangu kwenye kabati. Nimpeleke mwanangu hospitali. Kwa sasa sihitaji ukorofi. <laughs> Kuanzia sasa uruhusi kuingia huko ndani. Na kila kilichokuwa ndani ni cha Jasmine. Na kama unahitaji chakula cha mwanao, basi wewe uwe mfanyakazi wa nguruwe. Yaani uwe mudumu wa nguruwe. Kwa kuwa sasa ndo majirani na familia yako. Please sir, nielewe. Mwanangu anaumwa. Nisaidie tu kuchukua hiyo hela na ni kwenu. Usitoingia tena. Jasmine, hebu ingia ndani leta hizo hela. Isa alimamuru Jasmine akalete hela na baada ya kurudi, Isa alizitoa hela zote na kuzichana chana. Kwanza sasa, na imani hauna ulichobagiza na kwangu. Na kama unahitaji hela za matibabu ya mwanao, inabidi ukubali kuwa mfanyakazi wangu wa nguruwe kwa miezi ya tilisti mitatu hivi. Kwa changamoto zote hizo, sikuwa tayari kumkatia tamaa mwanangu. Na kwa kuwa sikuwa na ndugu wala jamaa, na mwanangu alikuwa bado mdogo ananyonya, pia sikuwa na nauli ya kurudi kwetu. Ili nibidi tu kukubali kuwa mtumwa ili mwanangu akuwe japo mguu lizidi kulemaa. Nilianza kuwa mtumwa ndani ya nyumba hiyo niloijenga kwa jasho langu. Nilianza kumtumikia mwanamke mwingine ndani ya nyumba yangu. Nilideki kupika kisha kudumia nguruwe. Ndipo nipea unga robo kwa ajili ya mwanangu uji na mimi kuambulia mabaki ya chakula cha nguruwe. Sikujali, nilichokuwa nahitaji. Nimalize miezi mitatu nipate hela kumtibu mwanangu na nauli ya kurudi nyumbani. Maisha yalikuwa magumu sana kwa upande wangu. Ila nilichokuwa najali ni mwanangu. Shida yangu tu mwanangu anywe uji. Tena wachumbi basipo na sukari. Nilimshukuru Mungu, mwanangu akuwa na hela na kuchagua. Mchana ulikuwa wa kazi na dhiaka nyingi. Usiku ni kupumzikia kwenye zizi la nguruwe. Huku mwanangu nikimkumbatia kifuani. Tabu zilizidi pale mvua iliponyesha. Zizi lilo jama vya nguruwe ya kale hata ya sasa. Tulialalia mimi na mwanangu. Mwanangu akiwa juu ya kifua changu, hakuteseka mwili tu. Bali hata pua na tumbo kwa kichefuchefu. Ila sikuwa na jinsi kwenye hilo. Upande wa mume wangu, wakiongozwa na mume wangu mwenyewe. Walikataa kumpa jina mwanangu. Nilaamua kumpa mwenyewe jina na kumuita hekima. Nikimwomba Mungu amjalie uzima na afya. Sambamba na hekima ya kuja kwa heshima kubwa na wadogo. Na hekima ya kulinda utu na matendo yanayompendeza Mungu. Nikimomba kila siku asije kumchukia baba yake wala shangazi zake. Bali awapende. Kama wao watu ampenda na kumnyanyapa kwa ule ule mavu wake wa rangi. Mwanangu akuruhusiwa kutoka nje ya zizi la nguruwe kwa sababu ataweza kuleta aibu mbele ya wageni wao. Miezi mitatu ilifika. Nilimfuata sana kumomba hela aloniaidi ila majibu yalikuwa tofauti na makubaliano yetu. Wataka hela. Kwani hapo kwenye hilo banda la nguruwe unalipa wewe kodi. Robo ya uji kila siku ya mwanao ushairudisha ama wahitaji hela tu. Lakini nini wewe mwanamke? Ila maana ukielezwa kitu na mtu sina hela uelewi. Sina hela za kuchezea. Hela zinatafutwa azichimbwi. Sikutaka kujibishana. Niliamua kuondoka na kujipa moyo. Jioni huenda nitapewa labda kwa kuwa ni mapema. Niliendelea tu na shughuli za hapa na pale ili wanione huruma. Asubuhi niliambiwa kuna hela. Ila cha ajabu, jioni kuliandaliwa pati ya Jasmine kutambulishwa kwa marafiki wa mume wangu. Waliitwa watu, walipika vyakula na kusaza, palipa mazuka 
na baada ya jua kuzama wageni walianza kumiminika Isa alinifuata kwenye zizi nilipokuwa namnyonyesha mwanangu kwa muda huo na kunielekeza kuwa naomba ushetani wako asisikike hata sauti ya kilio na naomba unyanyuke haraka mweke chini watu mbili uende getini wapokee wageni na uishoko koko getini nisione unasogea ama kuweka mazoea na wageni wangu ukifanya hivyo asubuhi nitakupa ile ndokuahidi niliposikia hivyo nilinyanyuka niliposikia hivyo nilinyanyuka kwa haraka nilimweka hekima vyema kwa kuwa alikuwa ameshasinzia nilielekea getini bila yana nilianza kupokea wageni alikuja Jasmine getini akishangaa huku na kule na kwa kuwa mimi na yeye tulikuwa zi hivi basi kila mmoja alibaki kimya akifanya yake ghafla alifika maifi zangu na kuingia Jasmine anakimbilia na kuwapokea jamani karibuni waume zangu ilikuwa ni sauti ya Jasmine asante mke wetu kipenzi walijibu ndio kazi na kufaa hudumu wa ba ukimaliza hapo utatukuta high table kule tuna imani utatufungulia vyema vizibo vyetu kwa sababu meno yetu ni ya kulia nyama <laughs> hebu tuingieni ndani ilikuwa sauti ya ifyangu mkubwa kisha alianza kuingia ndani nilibaki kimya na kuendelea na kazi nilioagizwa ili kesho yake nipewe hela nimtibie mwanangu kisha niondoke kijijini Je, yeah, unataka kujua nini kilendelea? Basi ili kujua ni hatua gani alichukua Melida? Je, yeah, alilipwa hiyo hela au hakupewa? Basi usiache kuungana nami sehemu ya nne ya simulizi hii itwayo njia yangu ya mateso. Simulizi yenye kusisimua, kusikitisha pamoja na kuelimisha. Ah, usiache ku drop comment yako hapo chini.